ሰላም ተማሪዎች እንኳን ወደ ኤኬቲዩ ኦንላይን ስኩል ገደና መጣችሁ በዛሬ ተምርታችን የምናየው ስለ ኮምፒውተር አይነቶች ሲሆን የተለያየ የኮምፒውተር አይነቶች አሉ እነሱን በጋራ እናያለን አብራችሁ እንቆየው እሺ ሶስተኛ ሌሰናችን ወይም ክፍል ትምርታችን የኮምፒውተር አይነት ነው ባለፈው እንዳየ ነው በክፈሉ ሁለት ላይ እንዳየ ነው ስለ ኮምፒውተር አመጣጥና ስለ ኮምፒውተር እድገት አይነቶች አይተናል ዛሬ መናዩ ደግሞ የኮምፒውተር አይነቶች ምንድናቸው የሚለው እናያለን ማለት የተለያዩ መስሪያ ቤቶች እንደየስራቸው አይነት የተለያዩ ኮምፒውተሮችን ይጠቀማሉ እነሱም በግል በቢሮ በደረጃት በኢንደስትሪ እንዲሁም በአገር ደረጃ የምንጠቀማቸው የኮምፒውተር አይነቶች የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። በአጠቃላይ ኮምፒውተር በፍጥነቱ መረጃ በመያዝ አቅሙ በዋጋው እና በመጠኑ ይለያያል። ስለዚህ የኮምፒውተር አይነቶችን እነዚህን በማገናዘብ እንደየ አቅማቸው እንደየ ዋጋቸው ወይም እንደየ ፍጥነታቸው በተለያዩ አካላቶች ከፍለን ማየት እንችላለን ማለት ነው። በአጠቃላይ ኮምፒውተሮችን በአራት እንበድባቸዋለን የመጀመሪያው ማይክሮ ኮምፒውተር ይባላል ሁለተኛ ሚኒ ኮምፒውተር ሶስት ሜምፍሬም ኮምፒውተር አራት ሱፐር ኮምፒውተር እያንዳንዳቸው በዝርዝር እናያቸው ማይክሮ ኮምፒውተር ይህ የኮምፒውተር አይነት የቤት ኮምፒውተር ወይም ፒሲ በመባል የሚታወቅ የኮምፒውተር አይነት ነው ይህ የኮምፒውተር አይነት ለትምህርት ስራዎች ለጽፈት አገልግሎት ለኢንጂነሪንግ ስራና ለግራፊክስ ምስል ለመስራት የሚያገለግል የኮምፒውተር አይነት ነው የማይክሮ ኮምፒውተር አይነቶች ፓልም ቶፕ ኮምፒውተር ላፕቶፕ ኮምፒውተር ዴስክቶፕ ኮምፒውተር እነዚህን ሶስቱን የማይክሮ ኮምፒውተር አይነቶች በዝርዝር እናያቸው ፓልም ቶፕ ኮምፒውተር ማለት ምን ማለት ነው ይህ የኮምፒውተር አይነት እንደ ኪስ ካልኩሌተር ትንሽ ሲሆን በቀላሉ ባንድ እጃችን ለነቆጣጥር የምንችል የኮምፒውተር አይነት ነው ፓልም ቶፕ የምንለው ልክ እንደ ካልኩሌተር ተመሳሳይ የሆነ ሲሆን ጥቅሙም ማስተዋሻ ለመያዝ ፕሮግራም ለማውጣት እና ካሌንደር ለመስራት ያገለግለናል ማለት ነው የፓልም ቶፕ ኮምፒውተር የምንለው ማለት ነው ሁለተኛ ላፕቶፕ ኮምፒውተር ይህ የኮምፒውተር አይነት የማይክሮ ኮምፒውተር አይነት ሲሆን ከቦታ ቦታ በማንቀሳቀስ የተለያዩ ስራዎችን በቀላሉ ልንሰራበት የምንችል የኮምፒውተር አይነት ነው ጥቅሙም ለስብሰባ ቦታዎች ለቢዝነስ እንዲሁም በቤታችን በኔትወርክ አገናኝተን ለመጠቀም ያገለግለናል ማለት ነው። በቤታችን ኢንተርኔት መጠቀም ብንፈልግ በኔትወርክ የተለያዩ ስራዎችን መንፈልግ ላፕቶፓችን ያገለግለናል ማለት ነው። ስለዚህ ላፕቶፕ ኮምፒውተር ማለት ከቦታ ቦታ ተንቀሳቃሽ ኮምፒውተር ይባላል ማለት ነው። ማንኛውም ሰው በቀላሉ መርጦ ሊጠቀምበት የሚችል የኮምፒውተር አይነት ነው። ሶስተኛው የማይክሮ ኮምፒውተር አይነት ምንድነው ዴስክቶፕ ኮምፒውተር የምንለው ነው ይህ የኮምፒውተር አይነት ከስሙ መረዳት እንደምንችለው ጠረጴዛ ላይ ቁጭ አርገን የምንጠቀምበት የኮምፒውተር አይነት ነው ይህ የኮምፒውተር አይነት እንደ ዴስክቶፕ ስክሪን ማውስ ኪቦርድ እንዲሁም ሲስተም ዩኒት የሚገጣጠሙ አካላቶች አሉት ዴስክቶፕ ኮምፒውተርን ከላፕቶፕ ጋር ስናነጻጽረው ከቦታ ቦታ በቀላሉ ለናንቀሳቀሰው አንችልም ለምን ሚገጣጠሙ አካላቶች ስላሉት ማለት ነው እንደ ማውዝ እንደ ኪቦርድ እንደ ስክሪን እንደ ሲስተም ዩኒት እነዚህ ሚገጣጠሙ አካላቶች ሲሆኑ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ አርገን የምንጠቀምበት የኮምፒውተር አይነት ነው ማለት ነው ዴስክቶፕ ኮምፒውተር የምንለው ሌላው ወደ ሁለተኛው የኮምፒውተር አይነት ስንመጣ ሚኒ ኮምፒውተር የምንለው ነው ሚኒ ኮምፒውተር ማለት መካከለኛ ኮምፒውተር የሚባል የኮምፒውተር አይነት ሲሆን ከማይክሮ ኮምፒውተር አንጻር ስናየው 
በመጠኑና በኤሌክትሪክ አጠቃቀሙ የበለጠ ሲሆን በፍጥነቱና በመረጃ ያዝ የተሻለ ነው ሚኒ ኮምፒውተር የምንለው ማለት ይህ የኮምፒውተር አይነት ለተላልቅ ቢዝነሶች ለሳይንሳዊ ጥናቶች ያገለግላል ማለት ነው ይሄን ሚኒ ኮምፒውተርን የምንጠቀምበት የኮምፒውተር አይነት ከማይክሮ ኮምፒውተር ከፍ ባለ ደረጃ ነው ማለት ነው። በዋጋው ማንጻር ስናየው ከማይክሮ ኮምፒውተር ይጨምራል ማለት ነው። የሰራው ማንጻር በፍጥነቱ ማንጻር ስናየው የተሻለ ስለሆነ ማለት ነው። ሶስተኛው የኮምፒውተር አይነት ሜንፍሬም ኮምፒውተር የምንለው ነው። ይህ የኮምፒውተር አይነት ከማይክሮ ኮምፒውተር እና ከሚኒ ኮምፒውተር በሚሰራው ስራ በፍጥነትና በዋጋው የበለጠ ነው ቀደም ለማነጻጸር እንደሞከር ነው ማይክሮ ኮምፒውተር ማለት ከስሙ መረዳት እንደምንችለው በጣም አነስተኛው የኮምፒውተር አይነት ሲሆን ማንኛውም ሰው በቀላሉ ሊተከምበት የሚችል የኮምፒውተር አይነት ማለት ነው ሚኒ ኮምፒውተር የምንለው ደግሞ ከማይክሮ ኮምፒውተር በፍጥነቱና በሚዛው የመረጃ መጠኑ የተሻለ ሆኖ በዋጋው ማንጻር ስናየው ከፍ ያለ ነው ማለት ሜንፍሬም ኮምፒውተር የምንለው ከሁለቱ በዋጋው በፍጥነቱ ከፍ ያለ ነው የምንጠቀምበት የኮምፒውተር ደረጃም ለተላልቅ ቦታዎች ነው ማለት ነው ከሚሰራው ስራ አንጻርን ይሄን ኮምፒውተር በጣም ፈጣን የሆነ ስለሆነ በተላልቅ ቦታዎች ላይ ልንጠቀመው እንችላለን ለምሳሌ በአንድ ሰከንድ እስከ 200 ሚሊዮን መረጃዎችን ያካሂዳል ይሄ ሜንፍሬም ኮምፒውተር የምንለው ነው ማለት ነው። በአንድ ሰከንድ ውስጥ እስከ 200 ሚሊዮን መረጃዎችን ትራንስፈር ማድረግ ወይም የምንፈልገው መረጃ ፕሮሰስ አርጎ ሊያሳየን ይችላል ማለት ነው። አራተኛው እና የመጨረሻው የኮምፒውተር አይነት የምንለው ሱፐር ኮምፒውተር ነው። እስካሁን ድረስ ያየናቸው በመጠናቸው ከትንሽ ወደ ትልቅ ነው። ሱፐር ኮምፒውተር የምንለው በጣም ፈጣንና በጣም ትልቁ የኮምፒውተር አይነት ሲሆን ባለማችን የመጀመሪያው ትልቁ ኮምፒውተር በመባል ይታወቃል ሱፐር ኮምፒውተር የምንለው በአገራችን አንጻር ወይም ባለማችን አንጻር ትልቁ የቴክኖሎጂ ግኝት የሚባለው ነው ሱፐር ኮምፒውተር የምንለው ይሄን በመንግስታዊ በሆኑ ድርጅቶች ቦታዎች ነው ልናገኘው ምንችለው ማለት ነው ይህ የኮምፒውተር አይነት መኪናዎችን ዲዛይን ለማድረግ አውሮፕላን ዲዛይን ለማድረግ እንዲሁም ለናሳ ወይም ለጠፈር ምርምር የሚያገለግል የዘመናችን ትልቁ የኮምፒውተር አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያየናቸው የኮምፒውተር አይነቶች ከትንሽ ወደ ትልቅ ከቤታችን ጀምረን እስከ ትምርት ቤት ቢሮ ድረስ ድርጅቶች በአገር ደረጃ በአለም ደረጃ ያሉ የኮምፒውተር ደረጃዎችን በአራት መድበን አይተናቸዋል ማለት ነው። አሁን እናየው ምንድነው ኮምፒውተር የኮምፒውተር አይነቶች እነዚህ ከሆኑ የኮምፒውተር መገለጫ ባህሪዎች የምንላቸው ምንድናቸው እስቲ ፓውዝ አርጋችሁ ለመጥቀስ ሞክሩ የኮምፒውተር መገለጫ ባህሪዎች ኮምፒውተሮችን በመን በመን ነገሮች ልንገልጽ እንችላለን የሚለው ነገር ያሳየናል ማለት ነው ባህሪዎች ምንድናቸው መገለጫ ባህሪዎች መልሱን በጋራ እንይ እሺ ኮምፒውተር በጣም አድካሚና አሰልቺ የሆኑ ስራዎችን ይሰራል ለምሳሌ በሰው አቅም የማይሰሩ የሂሳብ ስራዎችን ሊሆን ይችላል ወይም ተደጋጋሚ የሆኑ አሰልቺ የሆኑ ስራዎችን ኮምፒውተር ደከመይ ሰለቼን ሳይል የምንፈልገው መረጃ ይሰራልናል ማለት እንደ መገለጫ ባህሪ ምንናያቸው ምንድናቸው አንደኛ ኮምፒውተርን ከኮምፒውተር የምናወዳደርበት ፍጥነቱ ማለት ለምሳሌ የኮምፒውተር አይነቶችን በአራት መድበን አይተናቸዋል ፈጣን በጣም ፈጣን ይያልነ በፍጥነት ደረጃቸው በአራት መድበን ዳያን ማለት ሌላው ግልጽነት ማለት ኮምፒውተር የሚሰራው በተሰጠው ፕሮግራም ስለሆነ ወይም በውስጡ ባለው ፕሮግራም ስለሆነ በፕሮግራሙ መሰረት የምንፈልገው መረጃ ይሰጠናል ማለት ስለዚህ ምንም ሳይደብቅ ያለውን ከውስጥ ያለውን ነገር በግልጽነት መረጃዎችን ይሰጠናል ስለዚህ ግልጽነት ሚለው 
ሌላኛው መገለጫ ባህሪው ነው ለነላው እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ተለዋዋጭነት ማለት ቀደም ባለፈው የ ሌሰን ተመርታችን ላይ ስለ ኢንፎርሜሽን سنነጋገር አንድም መረጃ ለሌላ መረጃ መጠቀም ተለዋዋጭነት የምንለው ማለት ነው። የኮምፒውተሮችን ባህሪ ከቦታ ቦታ እንዴት በማድረግ ማወቅ እንችላለን የሚለውን ነገር ያሳየናል ማለት ነው። ተለዋዋጭነት የምንለው ያንዱን ቢሄቪየር ወይም ያንዱን መለያ ጸባይ ከሌላው ጋር የምናነጻጽርበት ማለት ነው። ኮምፒውተር በአይነቶቹ መረጃዎችን ከትንሽ ጀምሮ እስከ ትልቅ ድረስ እስከ ሰርቨር እስከ ዋና እስከ መቆጣጠር ድረስ ያሉት መረጃዎችን የማስቀመጥ አቀም አለው ማለት ነው። መረጃዎችን ይቀበላል መረጃዎችን ፕሮሰስ ያረጋል ፕሮሰስ ያረጋቸው መረጃዎች ወደ ምን ፈልገው ደረጃ ቀይሮ ያሳየናል ለዘለቀታው ዳታውን ስንፈልግ ምን ያረጋል ያስቀምጥልናል ማለት ነው ስለዚህ ምን አለው ማለት ነው ኮምፒውተር መረጃ የማያዛቀም ወይም ሚሞሪ ያለው ማለት እንችላለን ሌላው የሰው ኃይል መቀነሱ ኮምፒውተር በድግድ ደረጃዎች ስናይ ሰዎችን ተክቶ መስራት የሚችል ወይም አንድ ሰው ሁለት ሰው እስከ 10 ሰው የሚሰራውን ስራ አንድ ኮምፒውተር በቀላሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚያከናውንልን ከሆነ ምን ልናረግ እንችላለን 10 ሰው ከመጠቀም በአንድ ኮምፒውተር በቀላሉ ግዚያችንን ቆጥበን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ምን አረጋለን ማለት ነው የሰው ኃይል ቀነሰልን ማለት እንችላለን ከዚህ በመነሳት እናንተ አብራርታችሁ የኮምፒውተር መገለጫ ባህሪዎችን መጥቀስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች የኮምፒውተር እስቲ እስካሁን ካየ ነው አንጻር ኮምፒውተር ማለት ምን ማለት ነው ትርጉሙን እንዴ? ኮምፒውተርን ምን ብለን መተርጎም እንችላለን? ኮምፒውተር ማለት የሚያነጻጽር ወይም የሚያወዳድር መሳሪያ ነው ማለት እንችላለን ለምን አንድን ነገር ከሌላ ነገር ጋር አነጻጽሮ ውጤቱን ስለሚያሳየን ማለት ነው የሰጠነው መረጃ ፕሮሰስ ካርገ በኋላ አጣርቶ ወደሚያስፈልገው ደረጃ ቀይሮ ስለሚያሳየን ሁለተኛው ኮምፒውተር ያልተቀነባበረ መረጃዎችን ከኛ ተቀብሎ በማቀነባበር እኛ ወደ ምን ፈልገው በመቀየር ለዘለቀታው የሚያስቀምጥ መሳሪያ ነው ምን ማለት ነው መረጃዎችን ወይም ያልተቀነባበሩ ዳታዎችን ፕሮሰስ አርጎ አቀነባብሮ ወደ ምን ፈልገው ደረጃ ቀይሮ የሚሰጠን ነው ማለት ነው። ውጤቱን ካሳየን በኋላ ምን ያረጋል? ኮምፒውተሩ ላይ ለዘለቀታው ያስቀምጣል። ለምን? ሚሞሪ ስላለው ማለት ነው ኮምፒውተር። ሌላው ኮምፒውተር እንደ ሰው አያስብም ምክንያቱም የራሱ አይኪው ወይም አይምሮ የለውም። ኮምፒውተር አይሰበም ስንል ምን ማለታችን ነው በፕሮግራሙ መሰረት ነው የሚሰራው ማለት ነው። ፕሮግራሙን ዳታዎችን ይቀበላል የተቀበላቸው መረጃዎች ፕሮሰስ ያረጋል ፕሮሰስ ያረጋቸው መረጃዎች ውጤቱን ያሳየናል ማለት ነው። ነገር ግን በራሱ አገናዝቦ በአይኪው መሰረት ሊሰራልን አይችልም። በዚህ መሰረት ኮምፒውተርን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን በዛሬው ቶፒካችን ያየነው ይሄን ይመስላል ለሚቀጥለው የኮምፒውተር አካላቶችን ወይን ኮምፒውተር የምንለው እስካሁን ድረስ ያሉት የኮምፒውተር ከዳታ ጀምረን ኮምፒውተር ማለት ምን ማለት ነው ኮምፒውተር እንዴት መጣ ኮምፒውተር የሚለው ዲፊኒሽን ምንድነው የሚለውን አይተናል አሁን ደግሞ ኮምፒውተር በምንና በምን ነው የሚሰራው አካላቶቹ ምንድናቸው በውስጡ ያለው ፕሮግራም ምን ማለት ነው ከላይ ያለው ሃርድዌሩ ምንድነው የሚለው ነገር በሚከተለው የክፍል ትምርታችን ላይ ያለን ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ በዛሬው ትምርታችን ያየነው ስለ ኮምፒውተር አይነቶች ሲሆን የተለያዩ የኮምፒውተር አይነቶች እንዳሉ ተነጋግረናል በቂ ውቀት እንደጨበጣችሁ ተስፋራጋለሁ ያገኛችሁት ነው ወቀት ለሌሎች እንድታካፍሉ በተለያዩ ደረጃዎች ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ እንድትተባበሩ የኤጀቲዩ ኦንላይን ስኩል ዲታይታል አመሰግናለሁ